Колишній головнокомандуючий військ НАТО в Європі генерал Уеслі Кларк, колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук та народний герой України доктор Всеволод Стеблюк були почесними гостями на банкеті за участю більш ніж 400 представників канадської та американської громадськості, військових офіцерів, релігійних лідерів, журналістів і політиків. Вітаємо вас на благодійному вечорі Ради українських державницьких організацій світу. The proceeds of this gala event are in support of two non-profit charitable projects, Friends of the Defense Forces of Ukraine, founded to provide non-lethal assistance to Ukraine's volunteer battalions, and Guardian Angels Ukraine, launched to help the rehabilitation of wounded soldiers. The tragedy of this war compelled us to establish the first center for physical and psychological rehabilitation in Irpin, not far from Kiev. Dr. Stebluk was instrumental in making this a reality. We were also the first organization to bring experts in rehabilitation from both civilian and military institutions, thanks to the support of the Canadian Armed Forces. We are trying to establish the first Masters of Science in Physical Therapy and Occupational Therapy programs. Звертаюся до вас, далі підтримувати Збройні Сили України, далі підтримувати тих бійців героїв, котрі віддано воюють і гинуть за незалежну, суверенну, соборну українську державу. On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend warm greetings to the distinguished guests attending the 2015 Pinnacle Award Gala Dinner. This award was established to recognize outstanding individuals who have contributed to a positive image of the Ukrainian identity on the world stage and have promoted a democratic and secure Ukrainian state. We are honoring General Wesley Clark a four-star American general and former Supreme Commander of NATO forces in Europe. The polls came to me after Putin had gone to President Kuchma's inauguration in um, November of 1999, and the polls said, be careful. Putin spoke. He's after Ukraine. He wants Ukraine reintegrated. He wants to rebuild the Soviet Union. And then there was this miracle Suddenly it captured attention in the world. People in Ukraine stood up. They protested. They stayed in the Maidan, in the cold, in the rain, week after week after week. It was a democratic miracle. Putin calls it a color revolution. How dare he call it that? It was the democratic expression of the will of the people of Ukraine, and nothing less. I went in to see Andre Perby, who was national security staff leader, and he said, he said, I think the worst is over. He said, uh, we did what you all told us to do. We didn't provoke. Uh, we, we evacuated Crimea and let them have it. And this was the end of March of 2014. And then everyone's worst fears unfolded. I will tell you this, Ukraine has done an amazing, amazing transformation. An army has been rebuilt, reborn with the spirit of the Ukrainian nation that never had that expression before. And tens and thousands of young men have gone to the front inadequately equipped, improperly trained, without the command and control that was necessary for a modern armed force, and they fought, and they stood, and they took it. So Putin found he made a big mistake. He couldn't just roll in and intimidate Ukraine, because people in Ukraine understand, if you believe in something and you truly believe it's right, you have to fight for it. Now is the hard part. Ukraine has to transform itself. It has to transform the politics. It's got to get rid of the system that was inbred during Soviet days. You're doing it in a hostile environment because you know that on the other side, Mr. Putin's working against you. 
He's got his people in there. He's got his sabotage teams ready. He's going to try to make the elections look bad, try to make the politics look ugly. He's going to point out corruption. He's full of dirty tricks. You've got some public relations work to do because people still don't understand the real story of the Maidan. I don't know if people in North America truly appreciate what Ukraine has done or what it could become. And that's not something that's a responsibility of President Poroshenko. Ladies and gentlemen, if you believe in Ukraine, you will carry that message. You will do the homework. You will be with the politicians. You will write the letters to the opinion pages on the newspapers. You will talk to the Prime Minister of Canada or call the President of the United States press office and demand support. And you've got some military work to do. Because that Ukraine Armed Force is hanging on by a thread. It needs modern equipment. It needs Uker Bronprom to start producing. While Putin's distracted in Syria, we've got to strengthen Ukraine, politically, economically, culturally, and militarily. So there's no more military option. Take the military option totally off the table for Vladimir Putin. And uh, I called for lethal assistance because there are mothers and fathers in, Ke in Ukraine now whose children will never come home because we didn't give them the weapons they needed to defend their country against an invasion. It was a mistake. Let's get the support from the heads of the armed forces in our democracies that Ukraine needs. Training's great, and we need it, but training is not enough. The battle in Ukraine, that's the battle of our time. ISIS, that's about the future shape of the Middle East. We're not in the Middle East. That's not our civilization. Nice people, I hope they get it settled. But Ukraine is part of us. That's our heritage. That's our Europe. That's our Western way of life. Ukraine is the frontier today of Western civilization. And the question is, will it grow and prosper and be strong? And the answer, ladies and gentlemen, is in the hands of Ukraine itself, and it's in your hands. General Clark has made a compelling case to maintain a strong NATO alliance, one that cannot turn its back on Ukraine. He has called for an emergency assistance package for Ukraine, including the provision of lethal weapons. For his efforts on the world stage to defend Ukraine's independence and democracy, the International Council in support of Ukraine is honored to present the 2015 Pinnacle Award to General Wesley Clark. We are also recognizing the achievements of the Honorable Yevhen Marchuk, former Ukrainian Prime Minister and Minister of Defense. Інвазія Росії в Україну, першу спробу взяти силою Україну в свої руки було зроблено, мабуть, всі забули, ГКЧП 19 серпня 91 року. А за день до цього з Москви приїздить генерал Вареніков, бере з собою командувача Київського воєнного округу і бере першого секретаря ЦК Компартії України, Горенко йде з ними до голови Верховної Ради Кравчука для того, щоб заставити його ввести надзвичайний стан в Україні. Надзвичайний стан в Україні, який був введений в Москві, в Україні не був введений. І саме дякуючи тому, що Кравчук взяв на себе всі ризики. Що ж робить Росія? Приземляється в Борисполі повітряно-десантна штурмова дивізія для того, щоб повністю паралізувати всю київську владу, арештувати і так далі. 
не вийшло. Нам допомогли те, що сьогодні називається волонтери, а тоді це просто активні люди, які почали блокувати злітно-посадочні смуги. Друга спроба – Крим. 92-94 роки. Під виглядом фестивалю кубанських козаків в Сімферополі десантується кваліфікований десант, декілька бригад, які розселяються по санаторіях, будинках відпочинку. В Криму діяли регіональні партії відкрито, нахабно проросійські. Тобто, з одного боку, спецназ для забезпечення майбутнього референдуму, референдуму про державний там, суверенітет Криму. Один до одного те, що було в 2014 році. Далі намагання захопити силові структури. Далі вводиться інститут президентства. Президентом стає абсолютно проросійський суб'єкт Мешков. Він розпускає парламент, захоплюють радіотелекомпанію. Захоплюють МВД, МВС і призначають свого міністра внутрішніх справ, призначають свого голову Служби безпеки, хоча в Криму є наш голова Служби безпеки, призначений з Києва. І на ранок готується захоплення приміщення Служби безпеки. Мені прийшлося попросити у командувача наших прикордонних військ декілька гелікоптерів і льотчики на малій висоті, в темноті, на такій великій дистанції доставили наш спецназ «Альфу» і оперативно-слідчу групу до Сімферополя. Вночі ця наша група проникла в приміщення Служби безпеки Криму. І коли на 6 годину ранку планувалось захоплення і почали приходити навіть місцеві працівники Служби безпеки, то їх зустрічала «Альфа» з Києва в військовий спецназ. Повна екіпіровка і так далі. Третя акція. 2003 рік Росія боялася, що Україна, маючи інтенсивний, активний динамізм співпраці з НАТО і зближення, і як тоді говорили вони, що кораблі НАТО можуть стояти на рейді Ростова, тому що Азовське море, воно внутрішнє, тільки Керченська протока, через неї можна пройти. Росія проводить операцію по захопленню острова Тузла. Якщо захопити Тузлу, цей невеличкий острівок, то Азовське море, а це внутрішнє море українське і російське, зайти в нього вже неможливо буде. Ми стояли найближче до, воєнної, до воєнного конфлікту. З обох сторін були заведені великі військові частини. Йде реальна загроза. Залишається 110 метрів до пересікання нашого кордону. На цьому шляху до кордону затопили наші військові стару величезну баржу. Одним словом, у 2003 році, а перед цим, 92-94, відбулись силові акції вторгнення в Крим і взяття Криму під контроль. Те, що сьогодні здається як нібито несподіванкою, для світової спільноти, для наших партнерів, для європейців. Нічого подібного. Просто не на всі етапи еволюції російської воєнної і стратегічної і глобальної поведінки звертали серйозну увагу. 2003 рік. Реальна загроза вторгнення на територію є Будапештський меморандум. Не звернули увагу ні наші колеги в НАТО, не придали гостроти цьому факту. Нам відповідають, ви там якось домовтеся. Ніякої різкої, ні засуджуючи, ну ні іншої реакції не було. Путін робить висновок, ага, можна. Тільки зараз, вже два роки йде війна, війна гібридна. Війна телевізійна, війна інформаційна, економічна. І тільки ось місяць чи півтора назад НАТО розробляє нову стратегію в зв'язку з такою поведінкою Росії. Україна на одинці з Росією, ми б не вистояли, якби не партнери, якби не Сполучені Штати, якби не провідні країни НАТО. В Україні відбулось прояснення. Нема ніякого дружнього братського народу. Є складний, агресивний сусід 
та, з яким прийдеться ну, жити. Так, є міжнародні угоди, є міжнародні зобов'язання, але ситуації складаються інколи так, що треба думати, що треба розраховувати виключно на свої сили. Наша сила і наш порятунок в цій ситуації – це єднання, це наші друзі і майбутнє членство в НАТО. 65-70% в принципі підтримують приєднання до НАТО в майбутньому. Євген Марчук was a key player in the renewal of Ukraine's state independence and in establishing the security framework of the new state through his uncompromising stand in negotiations with Russia. He formulated Ukraine's defense and security doctrine that stressed future membership in NATO and the European Union as priorities of Ukraine's foreign policy. The International Council, therefore, in support of Ukraine, is honored to present the 2015 Nation Builder Award to Yevhen Marchuk. На завершення вечора були вручені грамоти подяки жертводавцям та установам, які стали постійними спонсорами проекту Ангели Хоронителі України. Сьогодні наш головний ворог це можлива зневіра у власних силах та розбрат серед українців. Сьогодні нам, як ніколи, потрібна віра в силу духу українського народу, в силу українського війська. Сьогодні нам, як ніколи, потрібна єдність українського народу, єдність українців в усьому світі. Бо нас багато, а Україна у нас одна. God bless Ukraine. Слава Україні!